హై టు ఆల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఇంకా లేట్ చేయకుండా నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది బెంగళూరు నుంచి రిలీజ్ అయిందనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోస్ట్స్ ఈ నోటిఫికేషన్లో ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఐదు రకాల పోస్ట్లకి నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారు ఈ ఐదు రకాల పోస్ట్లకి డిగ్రీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు పోస్ట్లు వారీగా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ అనమాట కేటగిరీ వన్ కెమిస్ట్రీ సెవెంత్ పే కమిషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఒక పోస్ట్ ఉంది ఏజ్ లిమిట్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు అలానే థర్టీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి చెందుతుంది అనమాట ఈ పోస్ట్ అనేది ఒక పోస్ట్ ఉంది అంటే ఈ ఎకనామికల్గా ఎవరైతే వెనకబడి ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట క్వాలిఫికేషన్ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలా ఏదైనా సైన్స్ నుంచి రిలవెంట్ ఫీల్డ్లో లేదా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉండాలా బీటెక్లో సో లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ పోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సెవెంత్ పే కమిషన్ ప్రకారం వీళ్ళకి శాలరీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే పాతిక వేల వరకు వీళ్ళకి శాలరీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎల్డిసి లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్కి సో ఒక పోస్ట్ ఉంది ఏజ్ లిమిట్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కంటే మించి ఉండకూడదు అనమాట ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ట్వెల్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి వీళ్ళు అలానే వీళ్ళకి టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఉండాలా ఇంగ్లీష్లో లేదా థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలో వీళ్ళు టైప్ చేయగలగలరా టెక్నీషియన్ పోస్ట్ అనమాట ప్లంబరు సో సెవెంత్ పే కమిషన్ ప్రకారం వీళ్ళకి శాలరీ అనేది వస్తుంది సో ఒక పోస్ట్ ఉంది ఏజ్ లిమిట్ అనేది థర్టీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట ఏజ్ లిమిట్ అనేది అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ చెందిన పోస్ట్ అనమాట సో మెట్రిక్యులేషన్ మరియు ఐటీఐ సర్టిఫికేషన్ అయితే ఎవరైతే చేసుకుంటారో ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు టెక్నీషియన్ కేటగిరీ అనమాట కార్పెంటర్ సో ఒక పోస్ట్ ఉంది ఎక్సీడింగ్ అనేది ఏజ్ లిమిట్ అనేది థర్టీ ఇయర్స్ కంటే మించి ఉండకూడదు మెట్రిక్యులేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలా ఐటీఐ సర్టిఫికేట్తో ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ రిలవెంట్ కార్పెంటర్ ట్రేడ్ కింద వాళ్ళు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ అనమాట పన్నెండు పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఏజ్ లిమిట్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే మించి ఉండకూడదు రెండు అన్రిజర్వ్డ్ పోస్టులు అంటే కేటగిరీ వైజ్గా అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి రెండు పోస్టులు ఓబీసీ వాళ్ళకి నాలుగు ఎస్సీ వాళ్ళకి మూడు ఒక పోస్టు ఎస్టీ వాళ్ళకి అలానే రెండు పోస్టులు ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కేటాయించారు క్వాలిఫికేషన్ ఎసెన్షియల్ అనమాట టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసిన వల్ల ఈ డిజైరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కన్సిడర్ చేయొచ్చు లేదా చేయకపోవచ్చు అనమాట సో మీరు టెన్త్ క్లాస్ కానీ మీరు క్వాలిఫై అయింటే పాస్ అయింటే అప్లై చేసుకోండి ఈ డిజైరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కన్సిడర్ చేయరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ తీసేశారు కాబట్టి ఓన్లీ మీకు వచ్చిన మార్క్స్ రిటర్న్ టెస్ట్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఆధారంగా పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు మీరు అప్లికేషన్స్ అనేది ఇక్కడ సెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఎయిటీన్త్ క్లాస్ మల్లేశం మల్లేశ్వరం బెంగళూరు అనమాట సో లాస్ట్ డేట్ అనేది అప్లై అప్లై అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సిక్స్టీన్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనమాట రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఈలోపు మీరు ఫీజ్ అనేది డిడి అనేది తీసి మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ని అటాచ్ చేసి అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసి ఈ అడ్రస్కి సెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగారు సో అప్లికేషన్ ఫీజ్ సో అంతకంటే ముందు సెల్ఫ్ అటెస్టేషన్ అనమాట మీరు సెల్ఫ్ అటెస్టేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో గెజిటెడ్ అసెస్టేషన్ కాదు సో సెల్ఫ్ అటెస్టేషన్ అంటే ఏం తెలియకపోతే మన ఛానల్లో వీడియో ఒకటి చేస్తాము దాన్ని చూడండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను సో మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అలానే ఫీజ్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి వస్తుంది అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళు అలానే ఓబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ సో వాళ్ళు మాత్రం హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేస్తే సరిపోతుంది సో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఇచ్చారు ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో అప్లికేషన్స్ అనేది ఎటువంటి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ నుంచి అయినా డీడీ మాత్రం ఎటువంటి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ నుంచి అయినా తీయచ్చు అనేసి డీడీ తీసి ఈ మీరు సెండ్ చేయొచ్చు సో పర్టికులర్గా ఏ బ్యాంక్ అనేది మెన్షన్ జర జర జరగలేదు నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ నుంచి అప్ ఎవరైతే ఒక పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్కి డీడీ తీయాల్సి వస్తుంది సో అన్ని పోస్టులకు మీరు అప్లై చేస్తుంటే సో సపరేట్గా డీజీ డీడీ తీసి సపరేట్గా మీరు సెండ్ చేయా
అలానే నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట వన్ బై ఫోర్త్ అనేది సో ఈ చిన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్కి వీళ్ళు డిడక్ట్ చేస్తారు మీ మార్క్స్ నుంచి ఇది అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ సో అంతే దీంతో పాటు మీ యొక్క అడిషనల్గా ఒక టూ ఫోటోస్ని మీరు స్టాపిల్ చేసి పంపించండి మీ అప్లికేషన్తో మెన్షన్ చేశారు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే 